বের হওয়া যায় না রাস্তায় নামতে দিচ্ছে না আপনার আন্দোলনের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি হচ্ছে মানববন্ধন সেই মানববন্ধনের জন্য রাস্তায় দাঁড়াতে দিচ্ছে না কর্মীদের তখন আপনি একটি রাজনৈতিক দলের ভিতরে বা সরকারের মধ্যে যদি আপনার সহনশীলতা না থাকে তাহলে আপনি বুঝাপড়াটা আপনি কিভাবে আশা করবেন আবার এর বিপরীতেও তো আমরা এটিও দেখেছি যে চোরাগুপ্তা হামলা পুলিশের উপরে হামলা ককটেল কিংবা এই ধরনের বিস্ফোরক দ্রব্য দিয়ে সারা দেশে একটি আতঙ্ক সৃষ্টির প্রচেষ্টা সিলেটে গত বছরের শেষের দিকে আমরা দেখলাম যে সিলেট এবং ঢাকায় শেষ দিকে জাস্ট গত ডিসেম্বর মাসে সতেরোই ডিসেম্বর আমরা দেখলাম যে দুজন মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে আবার এই এর সাথে আবার বিরোধী দলের সংশ্লিষ্টতাও কিন্তু জনগণ খুঁজে পায় কিংবা পত্রিকা রিপোর্টের মাধ্যমে যেগুলি আমরা জানতে পারি এটা কিন্তু প্রমাণিত সত্য না কারণ হচ্ছে আপনি দেখেন প্রমাণিত সত্য যদি এটি না হয় বিরোধী দল যখন কোন ধরনের আন্দোলন করতে চায় সরকার তো বলে যে নিরাপত্তার জন্য বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের নিরাপত্তার জন্য অথবা জনগণের জানমালের নিরাপত্তার জন্য তাদেরকে পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে রাখা হয় কোনটি তাহলে প্রতিষ্ঠিত আমি আপনার কথাটা ফর আর্গুমেন্ট সেক মেনে নিলাম তাহলে এখানে নিরাপত্তার প্রশ্নটা আসছে কোথ থেকে আপনি অফিস থেকে বের হতে দিচ্ছেন না তাহলে কি আপনি নিরাপত্তা বলতে কি আপনি বোঝাতে চাচ্ছেন যে আওয়ামী লীগের কর্মীরা হামলা করবে বা সাধারণ জনগণ ওদের উপর হামলা করবে এই জন্য ওদের অফিস থেকে বের হতে দিচ্ছে না আপনি আমি যদি আমি আপনাকে এই এই বিষয়টাতে যদি আনতে চাই এই যে আমাদের প্রশ্ন ছিল গত বছরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পারস্পরিক আস্থার প্রশ্নে বাংলাদেশের রাজনীতি কতটা ইতিবাচক ছিল বিশেষ করে চার দলীয় জোট এবং মহাজোটের মধ্যে এবং আরও বিশেষ করে বললে যে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যকার যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কে কতটুকু ইতিবাচক পরিবর্তন ছিল আসলে আমাদের তিনি যে কথা বলছেন যে তারা আন্দোলন করতে যাচ্ছেন কিন্তু সরকার তাদেরকে বের হতে দিচ্ছেন অফিস থেকে বের হতে দিচ্ছে না মানববন্ধন করতে দিচ্ছে না আমি আমি তার সাথে একমত এই যে আওয়ামী লীগ যে এখন যে করতেছেন সরকার মানে রাজপথে দাঁড়াইতে দিচ্ছে না নেতা কর্মীদেরকে বের হতে দিচ্ছে না পুলিশ দিয়ে ঘিরায় রাখতেছে আওয়ামী লীগ এগুলো শিখছে কার কাছ থেকে এগুলো তো শিখছে বিএনপির কাছ থেকে বিএনপি আবার শিখছে কার কাছ থেকে এগুলো শিখছে আওয়ামী লীগের কাছ থেকে একাত্তর থেকে একজন আরেকজনের কাছ থেকে শিখতেছে একজন আরেকজনকে মানে ছবল দিচ্ছে একদম এক্সাক্ট মানে যা একানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই মানে ছিয়ানব্বই বিএনপি যা দেখাইছে আওয়ামী লীগ ছিয়ানব্বই থেকে দু হাজার একে অ্যাপ্লাই করছে আবার দু হাজার এক থেকে দু হাজার ছয় পর্যন্ত অ্যাপ্লাই করছে বিএনপি এখন মানে চলতে এসে আমরা জনগণ হয়ে গেছি এখন মানে বলির পাঠা দুই দলের যাতা গলে আমরা খালি পৃষ্ঠই হচ্ছে সাধারণ মানুষ শুধুমাত্র মানে মার খেয়েই যাচ্ছে এখন এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের রাজনীতির চিরা চরিত্র মানে চরিত্র হয়ে গেছে ভাইয়ের কথাটা আমি একটু একটু ইয়ে করি প্রথমেই কথাটা হচ্ছে যে আপনারা কিন্তু মহাজোটের অংশীদার আপনারা কিন্তু সরকারের অংশ জি আপনারা কিন্তু এর দায় এড়াতে পারেন না প্রথম কথা হচ্ছে এটা তারপর পরের কথা হচ্ছে আপনি দেখেন যে আপনি যে বলছেন যে ওরা শিখছে কার কাছে বিএনপির কাছ থেকে তাহলে বিএনপির তো মনে হয় বিএনপির সময় একশো পাঁচজন বা এরকম একশোর উপরে গুপ্ত হত্যা হয় না কিন্তু তারপর আপনি আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর পরিচয়ে কিডন্যাপ এরকম কি হয়েছিল আচ্ছা আমি বলি আমার আমার যদি স্মৃতি ভুল না হয় কৌশলগত কারণে কৌশলটা হচ্ছে যে আমরা গণতন্ত্রের স্বার্থে দেশের স্বার্থে আছি এবং আমরা সরকারে আছি কিন্তু সরকার চালাচ্ছে এটা কারা আমরা জাতীয় পার্টি কিন্তু সরকারের কতটুকু অংশ আমরা সরকারের কোন সিদ্ধান্ত কিন্তু জাতীয় পার্টি আপনার বের হয়ে আসেন আমরা জাতীয় পার্টি একটা আমরা তো বলছি যে আমরা এখন আমরা চাই একটা বৃহত্তর উদ্দেশ্যে যেহেতু আমরা নির্বাচনে জোট করছি আমরা শেষ দেখতে চাই আমরা গণতন্ত্র আমরা সরকারের স্থায়িত্ব আপনাদের দেশের স্থায়িত্ব আমরা বিভিন্ন বিষয় আপনাদের পার্টির যে মন্ত্রী আপনাদের পার্টির যে মন্ত্রী ছিলেন জি এম কাদের সাহেব আছেন হ্যাঁ উনি যখন উনি যখন বিমানমন্ত্রী ছিলেন হ্যাঁ উনি নিজে বলেছেন যে আমি নড়তে পারছি না আমার কথা সচিব শুনে না বিমানের চেয়ারম্যান আমার কথা শুনে না বিমানের এমডি আমার কথা শুনে না একজন মন্ত্রীর কথা শুনে না তারপরে কেন আপনাদের মন্ত্রী থেকে এত দরকার পড়লো কেন না আসলে আমাদের মন্ত্রী তো ওই যে আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছি আপনি শুনে নেই আসলে এটা যেহেতু জিএম কাদের কিন্তু জাতীয় পার্টির শীর্ষ অনন্ত হাইয়েস্ট লিডার এবং সে কিন্তু প্রতিনিধিত্ব করতেছে সরকারে সে চাইলেই পদত্যাগ করতে পারে না এবং এম বিমান যেটা এটা কোম্পানি করে দেওয়া হয়েছে যার জন্য মন্ত্রী নিয়ন্ত্রণে এখন আর নাই বাট উনি চাচ্ছিলেন কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন আসুক কিন্তু উনি পারেন নাই উনি পারেন নাই ইতিবাচক যার ধরুন উনি কিন্তু সত্য কথা যেটা অস্বীকার করে লাভ নাই কারণ আমরা এখানে জনগণকে বা আমরা পত্রপত্রিকার মাধ্যমে জনগণ এবং সবাই জানে এটা জিএম কাদের চেয়েছিলেন 
যে বাংলাদেশ বিমানকে আরো ইতিবাচক কিছু পরিবর্তন আনা যায় কিনা বাট এটা তিনি করতে পারেন এই কোম্পানি করে দিয়েছেন এবং যিনি যাকে এমডি করা হয়েছে তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছের লোক এবং এই জন্য জিএম কাদের পারেন নাই এটা সত্য কথা এটা লুকিয়ে কোনো মানে তাহলে আপনারা যদি আপনারা দেশের স্বার্থে যদি আপনারা কোনো কাজ করতে না পারেন তাহলে আপনাদের সরকারের টাকার দরকারটা কি না দেশের স্বার্থে আমরা কাজ করতেছি अंशीदार हार सठमत हो छात्रीगारिटी छात्री मारामारी चलते छात्री मारते छात्र दल के विश्वविद्यालय बुएटे छात्र बहिष्कार बुएटे सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट ढाईसिटी जरा भर्ती एरा देश सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट एरा क्या खराब हो जाए कारण टाइम कारण राजनीति रुकते राजनीति ढोकार पर अस्त्र पाँच टाक पा सबकि कलचार्ट शुरू हो गए कलचार छात्रीम स्मरण कर मन कर माननीय ब्रिटिश दलियों नेत्री बेगम खालदा जिया उन्हीं जे सुस्त एवं सुंदर बाबे तीन ती बड़ो बड़ो रोड मास करें चें सक्सेसफुल शत एवं मानुषों का ने हजार हजार मानुष लक्ष लक्ष मानुष उखान अंकुश को हन करें चें इतने किंतु सरकार जो दिन आ चाहिए तो तो उन्हें कुट्टे पटन इतने का राष्ट्रनिधिक एक � फिरोजिमत पोषण कर माननीय ब्रिटिश दल नेत्री माननीय प्रधानमंत्री जननेत्री शेख हासिना प्रधानमंत्री बिरोधी नेत्री दूजन दूजन आस्था नहीं प्रधानमंत्री गणतंत्र प्रधानमंत्री 
হাতে আপনার এক্সিকিউটিভ পাওয়ার সি ডাস এনিথিং উইথ দিস পাওয়ার বাট যেখানে আমাদের রাস্তার সংকট সেখানে মাননীয় মহামান্য রাষ্ট্রপতি অনেক কিছু করতে পারেন যদিও তিনি দলীয় নেতা ছিলেন এখন বিএনপি যেখানে আলোচনায় যাচ্ছেন এটা আসার বাণী এটা হচ্ছে পজিটিভ অ্যাপ্রোচ ফ্রম দি গভর্নমেন্ট যে তারা চাইছেন বাই সাম হাউ সবাইকে নিয়ে একটা ইলেকশন করার জন্য হয়তো এটা আমি বলবো হয়তো এটা ইলেকশন কমিশন গঠনের নামে কিন্তু বিরোধী দলীয় যদি বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং বিএনপি যদি সেটা অ্যাপ্রোচ করতে পারে আমরা ক্যাপটেকার গভর্নমেন্ট ছাড়া ওই আলোচনা করব কিন্তু ক্যাপটেকার গভর্নমেন্ট ছাড়া যদি কোনো ইলেকশনে আমরা যাবো না তাহলে সেই আলোচনাটা একটা একটা পর্যায়ে গিয়ে থাকবে এখনো দুই বছর ইলেকশনের বাকি রয়েছে তো মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী একটা সুন্দর কথা বলেছেন যে গোড়ার আগে গাড়ি ঠেকালে গাড়ি ছাড়লে কোনো লাভ হবে না এটা একটা বিষয় এই বিষয়টাকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি তবে আজকে থেকে একটা মাননীয় বিরোধী যে আমি বলবো চার দলে জুটের বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি উনি বলেছেন যে গভর্নমেন্টকে অ্যাপ্রোচ করছেন পজিটিভলি এগুলো কিন্তু পজিটিভ দিক আমার মনে হচ্ছে আমরা হতাশা হলে হবে না আর একটি প্রশ্ন রাখতে চাই মাননীয় নেতা আমাদের ছাত্র সমাজের নেতা ফিরোজ ভাইকে উনি একজন চৌকস নেতা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তো উনি বলবেন কি কাইন্ডলি যে আমাদের পল্লিবন্ধু হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ যে আপনার কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সেদিন দেখা করলেন দেখা করার পর উনি বলেছেন যে আমরা মহাজোটের সাথে আছি কিন্তু উনি একা ইলেকশন করবেন কিন্তু ওনাদের কণ্ঠে এটা কিন্তু স্পষ্ট নয় যে ক্যাপটেকারের অধীনে ইলেকশন করবেন নাকি শুধু আপনার নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে ইলেকশন করবে এটা বলেন ধন্যবাদ যদি আমরা ধরে নি ইলেকশন উনি ধন্যবাদ আপনাকে আপনার অভিমতের জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনার কেউ জন্য আমি আসবো আপনার কাছে কলার অনেকক্ষণ আমাদের সাথে কথা বলেছেন এবং অনেক বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেছেন তবে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি তিনি বলেছেন যে অনেক কিছুই ঘটেছে দু হাজার সালে অনেক নেতিবাচক বিষয় ঘটেছে তবে একই সাথে কিছু কিছু ইতিবাচক বিষয় ঘটেছে এবং সেগুলি আমাদের সবার স্বীকার করা উচিত কলার একটি আরেকটি বিষয় বলেছেন যে ঘোরার আগে গাড়ি লাগালে কোনো লাভ হবে না চিঠি খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন তো সংলাপে তো বিএনপি যাচ্ছে এই সংলাপে যাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত যে বিষয়গুলি নিয়ে রাষ্ট্রপতি আলোচনা করবে এবং সেখানে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে আলোচনাও তারা তুলবে বিএনপি বলেছে তো এই সংলাপের সার্থকতা কতটুকু হবে বলে মনে আপনি করেন মনে করেন রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্য কিংবা তার যে তার যে সদিচ্ছা রয়েছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এবং নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার জন্য এটি কি সফল হবে বলে মনে আপনি মনে করেন প্রথমত আমি আওয়ামী লীগকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে ওদের আমার এত নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের মধ্যেও মানে এইটুকু সহনশীলতা ওরা অন্য রাজনৈতিক দলের প্রতি দেখিয়েছে যেটা যে যেমন আমাদের নেত্রী বলেছেন যে গুড়ার গুড়ার আগে গাড়ি যেটা লাগালে হ্যাঁ এটা এটা আসলে যদি প্রধানমন্ত্রী উদ্যোগটা নিতেন তাহলে কিন্তু আরো ভালো হতো কারণ যেহেতু ওনার কাছে নির্বাহী ক্ষমতা কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কাছে আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে এটি সম্ভব যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি আহ্বান করেছেন বিএনপি কে এবং সেখানে বিএনপি বা খালেদা জিয়া সেখানে যোগ দেবেন কেন সম্ভব না কারণ যখন যখন আপনি দেখেন পিলখানা যখন বিডিআর হত্যাকাণ্ড ঘটলো তখন কিন্তু বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রীর কাছে ইয়ে জানিয়েছিলেন যে আমরা আসুন আমরা এই জাতীয় দুর্যোগের সময় আমরা যে কোনো সহযোগিতা করতে আপনার সরকারকে আমরা রাজি আছি আমার কথাটা শেখ হাসিনা জিক ছিলেন খালেদা জিয়া আমার কথাটা শেষ করে নেই তারপরে দেখেন যে টিপাই মুখ বাদ নিয়ে যেটা হচ্ছে এখানেও কিন্তু বিএনপি দলীয়ভাবে বলেছে সংসদীয় কমিটি সংসদীয় কমিটিতে বিএনপিকে আহ্বান করা হয়েছিল বিএনপি যোগ দেয়নি সংসদীয় কমিটি তো কিন্তু কাজের না কারণ আপনি দেখতে হবে এটা এটা কিন্তু জাতীয় সমস্যা এটাকে আপনি যদি আপনার সংসদীয় কমিটিতে ঠেলা দেন তাহলে কিন্তু এটা হবে না একটি প্রতিনিধি দল যখন ভারতে যায় তখন সরকার থেকে আহ্বান করা হয়েছিল প্রতিটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এবং অনেকে সেখানে যোগ দিয়েছেন কিন্তু বিএনপির পক্ষ থেকে কেউ সেখানে যোগ দেয় তাহলে সেই সংসদীয় দলের সফরটা আমি আপনাকে বলি জনাব মরহুম আব্দুর রাজ্জাক সাহেব ছিলেন পানি সম্পদ বিষয়ক সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান হ্যাঁ উনি গিয়েছিলেন তখন উনি এসে এসে বললেন যে আমরা যেটা সফর করে দেখেছি এখানে বাংলাদেশের কোনো ক্ষতি হবে না আপনি আপনি তখনকার পত্র পত্রিকায় ঘাটলে আপনি পাবেন সেটা তাহলে এটা তো বিএনপির জানাই ছিল এটা তো আমাদের সবার জানা ছিল কারণ যেহেতু আমরা মনে করি এই সরকার একটি দেশের মদদে বলেন আর ছায়ায় বলেন বা সমর্থন নিয়ে বলেন 
ক্ষমতায় এসেছে সুতরাং তারা তাদের পারপাস সার্ভ করবে কিন্তু তারপরেও আমরা দলীয়ভাবে জাতীয় স্বার্থে আপনাদের কাছে আপনারা যেটি জানতেন তার তার পক্ষে তো আপনাদের তথ্য উপাত্তেরও প্রয়োজন সেই তথ্য উপাত্ত জোগাড় করতে না হলে আপনারা ভারতে যেতেন দেখে আসতেন টিপাই মুখে আসলে কি হচ্ছে আবার আপনাকে বলতে হয় এটা আসলে দেখার বিষয় না এটা হচ্ছে যারা বিশেষজ্ঞ রয়েছেন তাদের সাথে কথা বলার বিষয় রয়েছে আপনার তথ্য উপাত্তর চেয়ে আপনি যদি একেবারে সহজ হিসাবে আপনি যান আপনি ভারতের একটি বাংলা দৈনিকে যেটার পুরা রিপোর্টটা দেয়া আছে যে কি কি হতে পারে এটার জন্য এটা কিন্তু বিরাট এক প্রাইমারি একটা ইয়া ছিল তখন আমরা এটা আমলে নিতে পারতাম এবং আহ্বান করলে সেখানে বিএনপি জয়েন করার একটি সুযোগ ছিল আমি আপনাকে তার পক্ষে বললাম যে রাষ্ট্র সশস্ত্র বাহিনীর ইফতার মাহফিলে প্রাইম মিনিস্টারও সেখানে আমন্ত্রণ জানান সশস্ত্র বাহিনী থেকে বাংলাদেশের জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠান সশস্ত্র বাহিনী যেখানে দলমত নির্বিশেষে সবাই যোগ দিয়েছিলেন বিরোধী দলীয় নেতা কিন্তু সেখানে যোগ দেন না সেটাও তো কোনো ব্যক্তিগত কারণ থাকতে পারে কিন্তু এটা তো তার মানে তো এই না যে শেখ হাসিনা সেখানে গেছেন বলে আপনি মনে করেন সেটি সেটি এক মানে ব্যক্তিগত নাকি রাজনৈতিক শেখ হাসিনা গিয়েছেন বা প্রধানমন্ত্রী গিয়েছেন এই জন্যই সে খালেদা জিয়া যাননি এটি কিন্তু জনগণের কাছে আমি বুঝি তা মনে করি না কারণ বেগম খালেদা জিয়া কিন্তু এরকম ব্যক্তিগতভাবে কিন্তু উনি সেরকম মানুষ নন আমি যতটুকু জানি শুধু আমার নেত্রী হিসাবে না একজন ব্যক্তি হিসাবে ওনাকে যতটুকু জানি এবং শেখ হাসিনা কেমন সেটাও আপনারা জানেন আমরাও জানি সুতরাং আমি আর বিস্তারিত আলোচনা যেতে চাচ্ছি না তারপরেও আমি মনে করি যে বেগম খালেদা জিয়া ওনার হয়তো কোনো ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে হয়তো যেতে পারেন নাই এটা অন্যভাবে দেখার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু এ বিষয়ে আপনি কি বলবেন আমি আসলে দুজনের সম্পর্ক বা দুজনের এই দেখা দেখি खालेदा राष्ट्रपतर उद्योग राष्ट्रपति उद्योग इतिबाचक उद्योग सचेतन नागरिक हिसाब सेशादी ना কেন আশাবাদী না কারণ যেখানে প্রধান বিরোধী দলই বলে দিছে যে ওটা খালেদা যে কি বলছে ঘোরার আগে গাড়ি লাগাইলে চলবে না আপনাকে মানে কথাটা অর্থ বুঝতে হবে আমার এখন কিছু লোক দেখানোর জন্য আমি গেলাম যে বলে আসলাম আপনি উদ্যোগ নিচ্ছেন ভালো কথা মহামান্য রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বহাল করেন আমি তো এটা আমার মাথা থেকে ইন্টেনশন ঠিক করেই আমি গেছি যে আমি এই কথাটা বলে বের হয়ে আসব আপনি তাহলে আপনি কি ফলাফল আশা করবেন যেখানে আপনি শুধু তাই না আপনি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ অপরাধীদের দায় অভিযুক্ত যে দলটি বর্তমানে জামাত ইসলামী তাদের সঙ্গে আছে আরো বেশ কয়েকটা দল আছে তো দেখা যাচ্ছে যেখানে তাদের ভোটের তো বিশাল একটা ভোট তো বিএনপির এটা বুঝতে হবে ভোট আওয়ামী লীগের সাথে বিএনপির ডিফারেন্স মাত্র এক পার্সেন্ট দুই পার্সেন্ট ভোটের তো যেখানে প্রধান বিরোধী দলই যদি এই কথাটা বলে তাহলে আপনি সেখানে সেই উদ্যোগটাকে নিয়ে ইতিবাচক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে এই পর্যায়ে ছোট্ট আরেকটি বিরোধীতে যেতে হবে দর্শক দেখছেন অভিমত অনুষ্ঠান কথা বলছি বাংলাদেশের রাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আরেকটি বিরতি দেখা হবে বিরতির পর ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ ऋण कारण अपन भविष्य अंधकार मन होते 
আপনিও যদি ঘরের প্রয়োজনীয় বিল দিতে অক্ষম থাকেন এমনকি আপনি ঋণ রাইট অফ করারও চেষ্টা করেছেন তবে এনডিসির সঙ্গে কথা বলুন এনডিসি আপনার সমস্ত ঋণের একটি লো মান্থলি পেমেন্টের ব্যবস্থা করে ইন্টারেস্ট এবং চার্জেস বন্ধ করে দেয় এমনকি আপনি যোগ্য হলে আইভি এর মাধ্যমে পাঁচ বছরে হবেন ঋণ মুক্ত ঋণ বিষয়ক সহজ এবং সঠিক পরামর্শের জন্য আজই এনডিসি কে ফোন করুন ওয়েট হান্ড্রেড দেখুন আপনার পেমেন্ট কত কমিয়ে আনতে পারি টাওয়ার হ্যামলেটস নির্মিত হচ্ছে নতুন নতুন ঘর ডিসেল স্ট্যান্ডার্ডে উন্নীত হচ্ছে পুরনো ঘর বাড়ি দু হাজার চোদ্দ পনেরো সালের মধ্যে নির্মিত হবে চার হাজার নতুন ঘর বাড়ি দু হাজার পনেরো সালের মধ্যে সংস্কার শেষে নয় হাজার ঘর বাড়ি হবে মান সম্পন্ন নির্বাহী মেয়র লুৎফর রহমানের অগ্রাধিকার হচ্ছে হাউজিং সেক্টরের উন্নতি এবং ওভার ক্রাউডিং কমিয়ে আনা তিনি নিশ্চিত করতে চান বারার সকল কাউন্সিল হাউস বসবাসের ক্ষেত্রে যথার্থ ও মান সম্পন্ন যে কোনো তথ্যের জন্য ফোন করুন জিরো টু জিরো সেভেন থ্রি সিক্স ফোর ফাইভ জিরো টু জিরো Darmanis, a leading departmental store based in the heart of East London, specialising in selling exclusive, elegant and custom-made couture. Three floors of bridal wear, men's wear, evening wear and children's wear. Beautiful designer printed and embroidered saris. Men's kurtas, shivanis and bagris. Visit Darmanis, where our friendly and trained staff will assist you in choosing the perfect outfit. Darmanis, we believe in high quality fashion and pure elegance. What do you see? Do you see a woman who has no one? No husband, no children, no one to care for her. Or do you see a solution? To send a food parcel, call us now or visit us online. Islamic Relief. Solutions you can believe in. We share five star award cup to airline Qatar Airways. লন্ডনের হিত্র এবং ম্যানচেস্টার থেকে বাংলাদেশে যেতে উপভোগ করুন ওয়ার্ল্ডের ফাইভ স্টার অ্যাওয়ার্ড উইনিং এয়ারলাইন কাতার এয়ারওয়েজ আজই কল করুন ও টু ও সেভেন টু ফোর সেভেন ওয়ান টু থ্রি ফোর এ নাম্বারে কাতার এয়ারওয়েজের পার্টনারশিপে আছি আমরা এয়ার এক্সপ্রেস ট্রাভেল অ্যান্ড টোর্স আপনি কি মর্গেজ নিয়ে চিন্তিত মর্গেজে শরীয়ত সম্মত বিকল্প খুঁজছেন কিন্তু এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত নন আর দুশ্চিন্তা করবেন না ইসলামিক ব্যাংক অফ ব্রিটেন সহজ উপায়ে বাড়ি কেনায় আপনাকে সাহায্য করতে পারে আমাদের হোম পার্চেস প্ল্যান যৌথ মালিকানা ও বাড়ি ভাড়ার ভিত্তিতে গৃহীত মাসিক কিস্তিতে টাকা পরিশোধের মাধ্যমে বাড়িতে আপনার অংশীদারিত্ব বাড়বে আর ব্যাংকের অংশীদারিত্ব কমবে মেয়াদ শেষে বাড়ি হয়ে যাবে সম্পূর্ণ আপনার আকর্ষণীয় রেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন মনে রাখবেন জানা থাকলে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়াটা খুবই সহজ নতুন রূপে নতুন সাজে নতুন উদ্যমে প্রিয় বাংলার প্রিয় মোবাইল এখন আপনার পাশে আমি অ্যাক্সিডেন্ট করেছি ও মাই গড আপনি অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন তাহলে এখন উপায় পাশে আছে আর কিছু চাই না এমন পে আজ ধন্য যে আমি আপনার যদি লোন বা ক্রেডিট কার্ডে পেমেন্ট প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স থাকে থাকে অথবা আপনি লোন পেইড অফ করিয়া থাকে থাকেন কন্ট্রাস্ট ক্লেম কম্পেনসেশন সহ আপনার থাউজেন্ডস অফ পাউন্ড ফেরত এনে দিতে পারে ক্রেডিট স্কোরিং ও কোনো এফেক্ট করে না আবার ডেট ম্যানেজমেন্টে থাকলে ক্লেম করতে পারবা আত্মীয়দের জন্য তো কিছুই নিচ্ছে না লন্ডনের পাশাপাশি সেবা দিচ্ছে সারা যুক্তরাজ্যে সপ্তাহে সাত দিন কল জিরো টু জিরো সেভেন ফোর ডাবল টু সেভেন ফাইভ ডাবল ওয়ান
আসসালামু আলাইকুম দর্শক বিরতির পর আবারো সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে কথা বলছি বাংলাদেশের রাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে বিরতির আগে আমরা কথা বলছিলাম রাষ্ট্রপতির সংলাপ এবং এর ভবিষ্যৎ নিয়ে জনাব লিটন আমি খালেদা জিয়া কিন্তু আরেকটি কথা বলেছেন আপনারা জানেন যে যখন হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ বিরোধী দল সরকারি দলের মহাজোটের একটি জনসভায় গেলেন এবং সেখানে যুদ্ধাপরাধ প্রসঙ্গে তিনি কথা বললেন যে এদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার হতে হবে এই এই বাংলাতে তার প্রেক্ষিতে আজকে কিন্তু খালেদা জিয়া বলেছেন যে উনিশশো সালে তার ভূমিকা খুঁজে দেখার জন্য তিনি স্বাধীনতার পক্ষের লোক নন তিনি স্বাধীনতা বিরোধী এ বিষয়ে আপনাদের বক্তব্য কি বক্তব্যটা আপনি কোনটা শুনতে চাইছেন এরশাদ সম্পর্কে খালেদা জিয়া যে বক্তব্যটা দিয়েছেন সেই বিষয়ে যুদ্ধাপরাধ এবং স্বাধীনতার প্রসঙ্গে এরশাদের ভূমিকা নিয়ে যে বিষয়টি বলেছেন তিনি এই বিষয়ে আপনার কি বক্তব্য দেখুন এটা যেহেতু বেগম খালেদা যে বলেছেন তো আমি শুধু এটা বলতে পারি যে যুদ্ধাপরাধের যে বিচার যেটা শুরু হয়েছে আমরা মনে করি এটা আসলে বিচারের নামে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে একটা ধ্বংস করার একটা প্রক্রিয়া আসলে কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধাপরাধের বিচার হবে কি না আমি জানি না এবং আমরা দলীয়ভাবে কিন্তু দলীয়ভাবে আমি ব্যক্তিগতভাবে চাই যুদ্ধাপরাধের বিচার হোক আর জেনারেল এরশাদ আসলে আমি জানি না উনি স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন কি না তবে তিনি তখন পাকিস্তানে ছিলেন এটা সত্য কি বলবেন এই যে স্বাধীনতার একাত্তর সালে এরশাদের ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন খালেদা জিয়া আসলে এবং তিনি বলেছেন তিনি স্বাধীনতার পক্ষের লোক নন তিনি স্বাধীনতা বিরোধী আমি আসলে এই খালেদা জিয়ার মুখ থেকে এই কথাটা মানায় না খালেদা জিয়ার মুখ থেকে এই কথাটা খুবই বেমানান কারণ তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশের বিরোধী দলীয় নেত্রী তিনি জাতীয় নেত্রী তার মুখ থেকে এই ধরনের কথা খুবই মানে অপ্রত্যাশিত এবং আপনারা জানেন যে আসলে এ হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ হচ্ছেন এমন একজন মূল্যবান মানুষ যে নির্বাচনের আগে এবং পরে যখনই থাকুক দুই নেত্রীর কাছে তিনি অত্যন্ত মূল্যবান যখন যার মানে হুসেন মোহাম্মদ এরশাদকে যে নেত্রী কাছে নিতে পারবেন অপর নেত্রী তখন মানে তাকে নিয়ে ব্যাট কমিউনিস্ট করবে এটা স্বাভাবিক হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ উনিশশো সালে তিনি পাকিস্তানে তিনি কর্মরত ছিলেন দেশে যখন যুদ্ধ লাগে ওই সময় যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন তাকে বন্দী করা হয়েছিল এবং তিনি জেলে ছিলেন এটা সবাই জানে এবং এটা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজে এটা ইনভেস্টিগেশন করছেন উনিশশো সালে যখন এসে সাহেব সম্ভবত উনি ওই সময় ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সামথিং ছিলেন চুয়াত্তর সালে এবং উনি ছিলেন আপনার মানে নেক্সট সেনাপ্রধানের তালিকায় কয়েকজনের নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজে সিলেক্ট করতেছিলেন তখন উনি নিজেই হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের এটা ইনভেস্টিগেশন করে দেখছেন উনি পাকিস্তানে কারাগারে বন্দী ছিলেন মানে তার কোনো পক্ষে সম্ভব ছিল না দেশে আসা এবং এই জন্য এখন উনি যদি জেলে যদি এখন খালেদা জিয়া যদি মনে করেন যে উনি ইচ্ছাকৃতভাবে যে উনি পাকিস্তানে যে বলছেন যে আমাকে জেলে বন্দী করে রাখো আমি জেলে বসে বসে থাকি দেখি দেশে কি হয় তাহলে এদেরও তো মানুষ তো হাসবে এটা নিয়ে ভাইয়ের কথাটাকে আমি একটু ইন্টারাক্ট করি জেনারেল এরশাদ তখন পাকিস্তানে বন্দি ছিলেন আপনি সব বাঙালি অফিসারকে বন্দি করে ফেলাছিল সব বাঙালি অফিসারকে তখন প্রায় আপনার স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরেই কিন্তু এরশাদ যে বন্দি ছিলেন এই বিষয়ে কোনো ধরনের কোনো বক্তব্য কোনো তথ্য আপনাদের কাছে আছে কিনা অবশ্যই আছে কিন্তু আমি তো আপনাকে ছিলেন অবশ্যই আর্মিতে ছিলেন এবং চাকরিরত ছিলেন তিনি চাকরিরত অবস্থায় তিনি কি পাকিস্তানের পক্ষে তিনি কাজ করছিলেন নাকি বাংলাদেশের বাংলাদেশের অন্যান্য অফিসারদের মতো তাকে বন্দি করা এখন না বন্দি হলে তো বলতাম উনি বন্দি ছিলেন উনি তো বন্দি ছিলেন না বন্দি কাদের করা হয়েছিল যখন যারা পালিয়ে বাংলাদেশে আসতে চেয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিল ধরা পড়েছে তারা কিন্তু ছিল আমি আসবো যেমন একজন করার অপেক্ষা করছেন এই একই প্রসঙ্গে আসবো হ্যালো আসসালাম আলাইকুম সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম রম ভাই আপনার প্রথমে আপনার যে দুজন গেস্ট আনছেন জি সন্তানদের দুজনকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জি আচ্ছা আমার প্রশ্নটা হলো যে আপনার যে বিএমপি এর ভাই ওনার নাম জানি না আমি কি এনামুল হক লিটন আচ্ছা এনামুল হক লিটন এবং আপনার ফরিদ ভাই জি আমি দুজনকে আমার অন্তঃপুরে আমি এখানে আসার লাগি আমরা কিন্তু মূল্যবান কিছু কথা হওয়ার লাগি আমি নিজে দুজনকে আপনার আমার পক্ষ থেকে আর কি অন্তঃস্থল থেকে আপনার অভিনন্দন আপনাকে ধন্যবাদ ভাই জি আমার আমার নাম হইল জবলু উদ্দিন আমি আর যে বিএমপি এর যে ভাই উনি একটা প্রশ্ন করেছিলেন যে জাতীয় পার্টি জে এম কাদির মন্ত্রিত্ব যদি আওয়ামী লীগের কি এত দরকার ছিল যে মন্ত্রিত্ব উনি মন্ত্রিত্ব ছেড়ে কেন চলে আসলেন না আমার একটা প্রশ্ন ওনার কাছে আছে যে ওনারা যে যুদ্ধ অপরাধী যারা করেছিল জাতীয় জামাতে ইসলামীর যে টপ লিডার মানে লেভেলে যারা আপনার যুদ্ধ অপরাধী করেছিল তাদেরকে ওনারা কেন মন্ত্রিত্ব দেওয়ার কি এত দরকার ছিল 
যে ওরা যারা দেশের বিরোধিতা করেছিল মহাবুদ্ধের ইজ্জত নষ্ট করেছিল ওনারা ওনাদের যে আপনার যে জামাতের বড় বড় নেতা ওদেরকে আপনার মন্ত্রিত্ব দিয়েছেন ওদেরকে নিয়ে পাশে এখন কি 